அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு சுடிதாருடைய நெக் டிசைன் அதாவது நெக் டிசைன் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு ரொம்ப ஃபினிஷிங்காகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த நெக் டிசைன் பற்றி தான் இந்த நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைனிங்கில் வந்து நெக் கட் பண்ணிக்கலாம் சாதாரணமாக நம் இதுக்கு வந்து நம்ம கேன்வாஸு இந்த மாதிரி வைக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து சாதாரணமாகவே வந்துட்டு பீடிங் மாதிரி வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அதை பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம நெக்கு கட் பண்ணி லைனிங்கில் நெக்கு கட் பண்ணி ஒரிஜினலாக நம்ம அப்படியே அடித்து திருப்பி போகிறோம் மீதி இடம் நம்ம கரெக்டாக மீதி இடம் தையல் போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே அடித்து திருப்பி போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம நடுவில் எக்ஸ்ட்ரானே நம்ம எந்த துணியும் கொடுக்கல கேன்வாஸ் கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பீடிங் வைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்துட்டு பீடிங் வைக்க போகிறதால் நம்ம சென்ட்ரல் நம்ம எதுவும் வந்துட்டு துணி கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸ்டிப்பாகவே இருக்கும் நம்ம பீடிங் கொடுக்குறதால ஏன்னா நம்ம டபுள் பீடிங் கொடுக்குறதால ஸ்டிப்பாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம அடித்து திருப்பிட்டு நம்ம மே மேலே மிதி இடம் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்குவோம் ரெண்டாவது வந்து நெக் இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபினிஷிங்காக வரணும் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி கார்னர் தையலும் போட்டுங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த நெக் வந்து ப்ராட் ஆகாமல் நம்ம என்ன அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணணும் அதே அளவுக்கு நம்ம கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம இந்த நெக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப்புக்கு அதை நெக் என்ன ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணணுமோ அதே ஷேப்புக்கு நம்ம கீழே வந்து நம்ம பீ பீடிங் வைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம ஒன் சைடு நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அப்படியே மடித்து போட்டுருங்க மடித்து போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படியே மடித்து போட்டு நீங்கள் தட்டுனீங்கன்னு சொன்னாக்க அந்த அந்த அச்சு அப்படியே இந்தாண்டு விழுந்துடும் கரெக்டாக உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் கையால் நாங்கள் நார்மலாக நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் மெஷர்மெண்ட் சரியான மெஷர்மெண்ட் கிடைக்காது லைட்டாக பெண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒன் சைடு நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் அடித்து திருப்பி இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அச்சு விழுந்துடும் இப்போ இது நம்ம வந்து பேண்ட் பீஸ் அதாவது நம்ம டாப்போடைய பேண்ட் பீஸில் வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுத்துக்கிறோம் கிராஸ் பீஸ் நம்ம பீடிங்னாலே நம்ம ஃபுல்லாக வந்து கிராஸ் பீஸ் தான் எடுக்கணும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பீஸ் எடுத்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுத்து ஃபுல் கிராஸ் எடுக்கணும் எப்படி நம்ம ப்ளவுஸ்க்கெலாம் நெக்குக்கு நம்ம எப்படி கிராஸ் பீஸ் எடுப்போம் அதே சேம் பீடிங்னாலே நம்ம ஃபுல்லாக வந்து கிராஸ் பீஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கிராஸ் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச்சோ இல்லை முக்கா இன்ச்சோ நம்ம முக்கா இன்ச்சுக்கு மேலே பீடிங் வந்து நல்லா இருக்காது ஆஃப் இன்ச் வைக்கலாம் கால் இன்ச் வைக்கலாம் இன்னும் கால் இன்ச்லாம் வச்சா ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் நான் ஒரு ஆஃப் இன்ச் வைக்கிறேன் இதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன டிசைனில் வந்து நம்ம சின்னதாக ஒரு மேப் போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த மேப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பீடிங் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டபுள் பீடிங் வைக்க போகிறோம் டபுள் பீடிங்னு சொன்னாக்கா ஒன்று மேலே ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று அந்த மாதிரி இல்லை இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கிறோம் நம்ம அதாவது வந்து முடியிற இடம் வேறு அந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் நம்ம கரெக்டாக அந்த ஷேப்பெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பெண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் முனையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கூறு வரணும் கூர் தான் இதில் வந்து நெ நெக்கு வந்து ஃபினிஷிங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த கூர்மை தான் அந்த கரெக்டாக அந்த கூர்மையில் கொண்டு வந்து ஷேப்பாக நம்ம தைக்கணும் அந்த கூர்மை மொட்டையாகிடுச்சின்னு சொன்னாக்க பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்காது நெக்கு அது பார்த்துங்க இப்போ நம்ம வந்து நெக்கில் ஃபுல் நெக்கில் வச்சு கீழே ஒரு லேயர் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து நெக்கில் வந்து இன்னொரு லேயர் நம்ம வந்து நெக்கில் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு லேயர் வச்சுருவோம் ரெண்டாவது லேயர் வைக்கிறது தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்ப்போம் நம்ம சுடிதாரில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு அதாவது ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு நம்ம மட்டும் கரெக்டாக போட்டுட்டோம்னு சொன்னாக்கா சுடிதாரெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தைச்சிடலாம் ஏன்னா நெக்கு சுடிதாரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெக்கு தான் வந்து ரொம்ப மெயின்னு இந்த நெக்கை நீங்கள் போட கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா சுடிதார் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் ரெண்டாவது மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணணும் பீடிங் ஒர்க்லாம் பண்ணணும் பேச்சு ஒர்க்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நுணுக்கமாக இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன தையல் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் சின்ன தையல் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் வச்சாச்சு அடுத்த லேயர் நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டாவது லேயர் வைக்கும் பொழுது
இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பொடி தையலாக போடுங்க பொடி தையல் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நெக்கு வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுக்கும் பெரிய தையல் போடாதீங்க பெரிய தையல் போட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்காது பொடி தையல் போட்டுங்க இப்போ நம்ம போட்டு முடித்த பிறகு இந்த பெரிய தையல் நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா நம்ம அந்த லேஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நம்ம பெரிய தையல் போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த பெரிய தையலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரிச்சிட வேண்டிதான் இதை பிரிச்சுட்ட பிறகு ரொம்ப ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் சரி நேரங்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்த பேர் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுநர் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடன